హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం రిలవెన్సీ ఆఫ్ ఫ్యాక్స్ ఇది చాప్టర్ టూలో సెక్షన్ ఫైవ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఏదో ఈ పార్ట్లో ఈ వీడియోలో మనం సెక్షన్ ఫైవ్ నుంచి ఎయిట్ వరకు చూద్దాం సెక్షన్ ఫైవ్ ఎవిడెన్స్ మే బి గివెన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్స్ ఇన్ ఇష్యూ అండ్ రిలవెంట్ ఫ్యాక్స్ అంటే సాక్ష్యం ఎందుకు ఇవ్వాలి ఏ అవసరం కొద్దీ ఇవ్వాలి అనేది ఈ సెక్షన్ ఫైవ్లో చెప్తున్నారు ఎవిడెన్స్ మే బి గివెన్ ఇన్ ఎనీ సూట్ ఆర్ ప్రొసీడింగ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ నాన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఇష్యూ అండ్ ఆఫ్ సచ్ అదర్ ఫ్యాక్ట్స్ యాజ్ ఆర్ హీర్ ఇన్ ఆఫ్టర్ డిక్లేర్ టు బి రిలవెంట్ అండ్ ఆఫ్ నో అదర్స్ అంటే ఫ్రెండ్స్ ఎవిడెన్స్ మే బి గివెన్ ఎవిడెన్స్ ఏ విధంగా ఇవ్వాలి అంటే ఇన్ ఎనీ సూట్ ఏ సూట్లో అయినా ఆర్ ప్రొసీడింగ్స్ ప్రొసీడింగ్స్ అంటే పిటిషన్స్లో కావచ్చు క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్లో కావచ్చు ఆఫ్ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ నాన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఫ్యాక్ట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ గురించి కానీ నాన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ గురించి కానీ దేనికి సంబంధించిందంట ఎవ్రీ ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఇష్యూ ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఇష్యూ అంటే ఇష్యూస్కి సంబంధించినటువంటి అంశాల మీద మాత్రమే ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆర్ నాన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ గురించి అంశాలకు మాత్రమే అండ్ ఆఫ్ సచ్ అదర్ ఫ్యాక్ట్స్ యాజ్ ఆర్ హీర్ ఇన్ ఆఫ్టర్ డిక్లేర్ టు బి రిలవెంట్ అంటే ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఇష్యూకి సంబంధించినటువంటి అంశాల యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ గురించి నాన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ గురించి మరియు ఏదైతే అదర్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయో దేనికి సంబంధించి ఈ కేసుకి అంటే ఏదైతే సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి ఒక వ్యక్తి కోర్టుకి ఎంటర్ అవుతున్నారో ఆ సాక్ష్యానికి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూస్ మీద ఉన్నటువంటి అంశాలకు రిలవెంట్గా ఉన్న అంశాలకు కూడా సాక్ష్యం ఇవ్వాలంట అంతే తప్ప అండ్ ఆఫ్ నో అదర్స్ ఇక వేరే వాటి మీద సాక్ష్యం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇచ్చినా కానీ కోర్టు దాన్ని పర్మిట్ చేయదు సో సింపుల్గా సెక్షన్ ఫైవ్ ఏం చెప్తుందంటే ఎవిడెన్స్ మే బి గివెన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇన్ ఇష్యూ అండ్ రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఇష్యూకి సంబంధించి రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్కి సంబంధించి మాత్రమే ఎవిడెన్స్ ఇవ్వాలి మిగతా వాటికి కాదు అని చెప్తుంది ఉదాహరణకి ఒక కేసు ఏదన్నా కోర్టు ముందుకి ఒక ప్రామిసర్ నోట్ సూట్ వచ్చింది అనుకోండి సూట్లో ప్లైంట్లో ఉన్నటువంటి కంటెంట్స్ని అలాగే రిటర్న్ స్టేట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి ఆన్సర్ని కౌంటర్ని బేస్ చేసుకొని కోర్టు వారు ఇష్యూస్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు అప్పుడు ఎవిడెన్స్ని కాల్ఫర్ చేసినప్పుడు ఈ ఎవిడెన్స్ ఎలా ఇవ్వాలి అనేది సెక్షన్ ఫైవ్ చెప్తుంది ఇది ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఇష్యూ అంటే మనం కోర్టు వారు ఇష్యూస్ ఫ్రేమ్ చేసినప్పుడు అందులో ఉన్నటువంటి అంశాలకు కానీ లేదా రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏ రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ ప్లెయింటికి సంబంధించి రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ సంబంధించిన మాత్రమే ఈ కేసుకి రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ అవుతాయి సో వాటికి సంబంధించినంత వరకు మాత్రమే సాక్ష్యం ఇవ్వాలంట మిగతా వాటికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇచ్చిన కోర్టు పర్మిట్ చేయదు ఇది ఎందుకని ఎవిడెన్స్లో చెప్పాము కోర్ట్ రిక్వైర్ సార్ పర్మిట్ అని అంతవరకు మాత్రమే సాక్ష్యంగా తీసుకుంటుంది ఎక్స్ప్లెనేషన్ దిస్ సెక్షన్ షెల్ నాట్ ఎనేబుల్ ఎనీ పర్సన్ టు గివ్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ఏ ఫ్యాక్ట్ విచ్ హీఈస్ డిస్ ఎంటైటిల్ టు ప్రూవ్ బై ఎనీ ప్రావిజన్ ఆఫ్ లా ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ ఇన్ ఫోర్స్ రిలేటింగ్ టు సివిల్ ప్రొసీజర్ అంటే సివిల్ ప్రొసీజర్ ప్రకారము దేనికైతే దేన్నైతే ఒక సాక్ష్యాన్ని ప్రవేశపెట్టాల్సిన సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఒక సాక్షి నాట్ ఎనేబుల్ షెల్ నాట్ ఎనేబుల్ ఎవరికి అందుబాటులో లేదంటే ఈ సెక్షను ఎనీ పర్సన్ టు గివ్ ఎవిడెన్స్ సాక్షి ఇవ్వడానికి ఒక సంబంధించినటువంటి ఏ పర్సన్ గురించి అయినా సరే దేని మీద ఆఫ్ ఏ ఫ్యాక్ట్ ఆ ఫ్యాక్ట్ అంటే కేసుకు సంబంధించినటువంటి ఫ్యాక్ట్స్ అని హూచ్ హీ ఈజ్ డిసైటైల్డ్ తను దాన్ని రుజువు చేయవలడానికి అవకాశం లేని వ్యక్తి అంట అంటే ఇష్యూస్కి సంబంధించినవి మాత్రమే అని ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి బై ఎనీ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ లా ఫర్ ది టైమ్ బీయింగ్ ఇన్ ఫోర్స్ రిలేటింగ్ టు సివిల్ ప్రొసీజర్ అంటే సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్లోని నిబంధనల కింద వేటిని రుజువు పరచాలో వాటికి సంబంధించిన విషయాలు మాత్రమే సాక్ష్యంగా చెప్పాలంట మిగతా వాటి గురించి సాక్ష్యం చెప్పడం కుదరదు దీన్ని రివర్స్లో చదువుకోవాలి సివిల్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం వేటి మీద అయితే సాక్ష్యం చెప్పడానికి డిజైన్ టైటిల్ కుదరదు అంటే దేని మీద కుదరదు 
రిలెవెంట్ ఫ్యాక్ట్ కి ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఇష్యూస్ కి కాకుండా మిగతా ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి ఎవిడెన్స్ మాత్రం కోర్టు వారు తీసుకోరు ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్ సో డైరెక్ట్ మీనింగ్ ఏంటి ఎవిడెన్స్ అనేది ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఇష్యూ కానీ రిలెవెంట్ ఫ్యాక్ట్ మీద సంబంధించిన మాత్రమే ఎవిడెన్స్ కోర్టు వారు తీసుకుంటారు ఇది మనం సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం మరి ఇంతసేపు ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఇష్యూ రిలెవెంట్ ఫ్యాక్ట్ అనే పదాలు వాడుతున్నాం కదా మరి రిలెవెంట్ ఫ్యాక్ట్ అంటే ఏంటి అది నెక్స్ట్ సెక్షన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది రిలవెన్సీ అనేది మనం డెఫినేషన్లో చదువుకున్నాం కదా అలాగే ఈ సెక్షన్ ఫైవ్కి సంబంధించి ఈ ఒక ఇలిస్ట్రేషన్ చూద్దాము ఇందులో ఇలిస్ట్రేషన్ ఏ ఏ ఈజ్ ట్రైడ్ ఫర్ ది మర్డర్ ఆఫ్ బి బై బీటింగ్ హిమ్ విత్ ఎ క్లబ్ విత్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ కాజింగ్ హిజ్ డెత్ ఏ అనే అతను బి అనే అతన్ని ఒక కట్ట తీసుకొని కొట్టి చంపాడు కొట్టి చంపాలనే ఉద్దేశంతో అతను హత్య చేశాడు ఆ విధంగా బి యొక్క చావుకు అతను కారణమయ్యాడు ఎట్ ఏ స్ట్రైల్ ఇప్పుడు ఏ మీద విచారణ జరుగుతుంది ద ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ ఇన్ ఇష్యూస్ ఇక్కడ ఇష్యూస్ ఎలా ఉంటాయి అనే దానికి ఎగ్జాంపుల్గా ఇలిస్ట్రేషన్లో ఇచ్చారు ఇష్యూస్ ఎలా ఉంటాయి ఏస్ బీటింగ్ బి విత్ ద క్లబ్ ఏస్ బీటింగ్ బి విత్ ద క్లబ్ ఏ బీని కర్రతో కొట్టాడా లేదా ఏస్ కాజింగ్ బీస్ డెత్ బై సచ్ బీటింగ్ అలా బీని కొట్టడం వల్ల అతని చావుకి ఏ కారణం అయ్యాడా లేదా ఏస్ ఇంటెన్షన్ టు కాజ్ బీస్ డెత్ బి చావుకి ఏ ఇంటెన్షనల్గా కారణం అయ్యాడా లేదా ఈ మూడు అంశాలని ఇష్యూస్గా ఫ్రేమ్ చేస్తారు అంటే కర్రతో కొట్టడం అనేది జరిగిందా లేదా అలాగే ఆ విధంగా కొట్టడం వల్లే చనిపోయాడా లేదా అలాగే అతన్ని చంపాలనే ఉద్దేశం ఉందా లేదా ఈ మూడు ఇష్యూస్గా ఇక్కడ ఫ్రేమ్ అవుతాయి ఇప్పుడు దీని మీద మాత్రమే ఎవిడెన్స్ని కోర్టు వారు ఎంటర్టైన్ చేస్తారు అలాగే ఎలిస్ట్రేషన్ బి ఏ షూటర్ డస్ నాట్ బ్రింగ్ విత్ హీమ్ ఏ షూటర్ షూటర్ అంటే ఎవరైతే షూట్ ఫైల్ చేస్తారు డస్ నాట్ బ్రింగ్ విత్ హీమ్ అండ్ హ్యావ్ ఇన్ రెడీనెస్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ అట్ ద ఫస్ట్ హీరింగ్ ఆఫ్ ద కేస్ ఏ బాండ్ ఆన్ విచ్ హీ రిలైస్ అంటే ఒక దావాలో ఒక వ్యక్తి ఒక బాండ్ మీద ఆధారపడి ఆ దావా నడుస్తుంది దాన్ని కోర్టు వారికి దాఖలు చేయాలి అయితే ఎప్పుడైతే బాండ్ వేయాల్సిన టైం ఉందో దిస్ సెక్షన్ డస్ నాట్ ఎనేబుల్ హిమ్ టు ప్రొడ్యూస్ ద బాండ్ ఆర్ ప్రూవ్ ఇట్స్ కంటెంట్స్ ఎట్ సబ్సిక్వెంట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రొసీడింగ్స్ అదర్వైజ్ దాన్ ఇన్ ద అకార్డెన్స్ విత్ ది కండిషన్స్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై ద కోడ్ ఆఫ్ సివిల్ ప్రొసీజర్ అంటే ఏ అనేతను ఒక బాండ్ మీద ఆధారపడి ఒక దావా వేశాడు ఇప్పుడు ట్రయల్ స్టార్ట్ అయింది అంటే దాన్ని రుజువుపరుచుకోవాల్సిన సందర్భం ఆసన్నమైంది ఆ టైంకి కదన్ కా అతను దాన్ని కోర్టు ముందు ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోతే సబ్సీక్వెంట్ స్టేజ్లో సబ్సీక్వెంట్ ప్రొసీడింగ్స్లో దాన్ని ఫైల్ చేయడానికి సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ఒప్పుకోదంట అయితే దీనికి కండిషన్ ఏంటంటే సిపిసిలో ఉన్నటువంటి ఏదన్నా ఎగ్జామ్షన్స్ కనుక దీనికి వెసులుబాటు ఇస్తే తప్ప మిగతా సందర్భాల్లో అంటే ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన సందర్భాల్లో ఏ అంశం మీద అయితే ఆధారపడి ఒక దావా నడుస్తుందో ఆ అంశానికి సంబంధించినటువంటి ఎవిడెన్స్ని కోర్టు ముందు ఉంచకపోతే తర్వాత ఉంచడం కుదరదంట ఇది లిస్టేషన్ బి నెక్స్ట్ సెక్షన్ సిక్స్ రిలవెన్స్ ఆ ఫ్యాక్ట్స్ ఫార్మింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ దీనికి రెస్ గెస్టీ అని పిలుస్తారు ఫ్రెండ్స్ మన ప్రాక్టీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి అకాడమిక్గా ఉన్న వాళ్ళకి బాగా నోటెడ్ వర్డ్ ఏంటంటే రెస్ గెస్టీ రిలవెన్స్ ఆ ఫ్యాక్ట్స్ ఫార్మింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఒక విషయానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని అంశాలు ఆ అంశానికి సంబంధించినవి అయి ఉంటాయి అంటే ఏదైనా ఒక సందర్భం జరిగిందనుకోండి ఒక ఇష్యూ జరిగిందనుకోండి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం ఫ్యాక్ట్స్ విచ్ దో నాట్ ఇన్ ఇష్యూ ఏదైతే అంశాలు నాట్ ఇన్ ఇష్యూ ఇష్యూలో లేవో ఆర్ సో కనెక్టెడ్ విత్ ఏ ఫ్యాక్ట్ ఆర్ సో కనెక్టెడ్ విత్ ఏ ఫ్యాక్ట్ ఇష్యూలో లేనంత మాత్రాన అవి లేవని కాదు సో కనెక్టెడ్ దానికి కనెక్ట్ కూడా అయి ఉండొచ్చు ఇన్ ఇష్యూ విత్ ఏ ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఇష్యూ అంటే ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఇష్యూ ఏదైతే ఒక ఇష్యూలో ఫ్యాక్ట్ ఉందో అది డైరెక్ట్గా కాకపోయినా కనెక్టెడ్ విత్ ఏ ఫ్యాక్ట్ ఇంకొక దాంతో కూడా కనెక్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు టు ఫామ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎలా కనెక్ట్ అయ్యి ఉండాలి 
ఒక చర్యకు సంబంధించి ముందు కానీ వెనుక కానీ లేదా దీనికి సంబంధించినటువంటి కనెక్టివిటీ ఇంకొక ఫ్యాక్ట్ కనుక ఉంటే అది కూడా ఇక్కడ రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్ అవుతుందంట ఆర్ రిలవెంట్ వెదర్ దే అక్కడ్ ఎట్ ద సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ whether they occurred at the same transaction at the same time and place or at different times and places ante ikkada din ardham enti avi aa sandarbhamlo jarigundakapochu ledha aa place lo jarigundakapochu kaani oka daniki okati connect ayi unnay ankonde vaatini oka vishayaniki sambandhi relevancy of facts forming part of same transaction antam dini explanation chuddam illustrations A is accused of the murder, accused of the murder of B by beating him. A is accused of the murder of B by beating him. A is accused of the murder of B by beating him. A is accused of the murder of B by beating him. Whatever was said or done by A or B or the bystanders at the beating are so shortly before or after it has to form part of the transaction. E is a relevant fact. అంటే ఇప్పుడు ఏ బీని కర్రతో కొట్టి చంపాడు అనే అభియోగం అతని మీద ఉన్నప్పుడు అయి దానికి సంబంధించి బి ఏని కొట్టే సందర్భంలో లేదా దాన్ని కొంచెం ముందు కానీ వెనుక కానీ వారిద్దరి మధ్య జరిగినటువంటి సంభాషణ కావచ్చు లేదా వాగ్విధంగా గొడవ కావచ్చు రప్చర్ కావచ్చు ఏదైనా సరే అది ఆ సంఘటనకి ముందు వెనుక వారిద్దరి మధ్య జరిగినటువంటి సంభాషణ అక్కడ వారు ఆ సంఘటన ఏదైనా కావచ్చు సంభాషణ కానీ వాళ్ళిద్దరి మధ్య గొడవ జరిగింది అనుకోండి ఆ గొడవకి సంబంధించి అక్కడ ఉన్న వారు కనుక దాన్ని చూసినా విన్నా వారి యొక్క విషయాలు కూడా ఈ చర్యకి అంటే ఈ మర్డర్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్కి రిలవెంట్గానే అవుతాయి పార్ట్ అండ్ పార్సల్ అవుతాయి దీంట్లో సో దీన్ని మనం రెస్క్యూస్టీ అంటాము అంటే ఇద్దరు గొడవ పడ్డారు ఒక అతని ఇంకొక అతన్ని కర్ర తీసుకుని కొట్టి చంపేశాడు ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఉన్నారు చూసారా ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదైతే చూసారో ఏదైతే విన్నారో అవి కూడా దీనికి పార్ట్ ఆఫ్ ద సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే దీనికి రిలవెంట్ అవుతాయి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనం సెక్షన్ ఫైవ్ నుంచి చెప్పుకుంటున్నవన్నీ కూడా రిలవెన్సీ ఆఫ్ ఫ్యాక్స్ అనే పార్ట్లో సెక్షన్ ఫైవ్ నుంచి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వరకు రిలవెన్సీ ఆఫ్ ఫ్యాక్స్ ఎందుకని మనకు డెఫినేషన్లో చెప్పారు రిలవెంట్ ఫ్యాక్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఈ చట్టంలో రిలవెన్సీ ఆఫ్ ఫ్యాక్స్ అనేటువంటి కొన్ని ప్రొవిజన్స్ని ఇచ్చాము వాటిని బట్టి ఒక ఫ్యాక్ట్కి ఇంకొక దాంతో రిలవెన్సీ ఎలా ఉంటుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు కాబట్టి ఇక్కడ సెక్షన్ ఫైవ్ నుంచి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వరకు ఉన్నటువంటి సందర్భాలు ఏమేమిటి అని చెప్తూ సెక్షన్ సిక్స్లో ఏం చెప్తున్నారంటే పార్ట్ ఆఫ్ సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ రిలవెంటీ ఫ్యాక్స్ రిలవెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్స్ అనేది ఎలా చూస్తారు అని అంటే ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు పార్ట్ ఆఫ్ సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ దాని సందర్భంగా అంటే ముందు కానీ వెనుక కానీ జరిగినటువంటి పూర్వాపరాలు అంటారు చూసారా అలాగా పూర్వము పాతది పర్వము తర్వాతది జరిగినటువంటి ముందు వెనుక ఉన్నటువంటి సందర్భాలను కూడా రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్ అని అంటారు అని సెక్షన్ సిక్స్ చెప్తుంది నెక్స్ట్ ఇల్లు సెక్షన్ బి ఏ ఈజ్ అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ వేవింగ్ వార్ అగెన్స్ట్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బై టేకింగ్ పార్ట్ ఇన్ అన్ ఆమడి ఇన్సెక్షన్ ఇన్ విచ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ డిస్ట్రాయిడ్ ట్రూప్స్ ఆర్ అటాక్ట్ అండ్ గర్ల్స్ ఆర్ బ్రోకెన్ ఓపెన్ ద అకరెన్స్ ఆఫ్ దీస్ ఫ్యాక్ట్స్ ఈజ్ రిలవెంట్ యాజ్ ఫార్మింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద జనరల్ ట్రాన్సాక్షన్ దో ఏ మే నాట్ హ్యావ్ బీన్ ప్రజెంట్ ఎట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అంటే ఏ మీద ఏమి నేరం ఆర్పించబడింది అంటే ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా అతను యుద్ధం చేస్తున్నాడు అంటే వార్ చేస్తున్నాడు యుద్ధం చేస్తున్నాడు అని అతని మీద ఒక ఆరోపణ ఉంది ఇప్పుడు యుద్ధం అంటే చూడండి ఏ యొక్క డైరెక్ట్ పార్టిసిపేషన్ కావచ్చు ప్రేరేపిత చర్య వల్ల కూడా కావచ్చు వేగింగ్ వార్ దేశానికి వ్యతిరేకంగా యుద్ధం చేయడాన్ని వేగింగ్ వార్ అంటాం వేగింగ్ వార్ సెడేషన్ మనకు ఐపీసీలో వచ్చినాయి కదా వాటిల్లో ఆ వేగింగ్ వార్ జరి చేశాడు ఏ అనేది అతని మీద ఉన్నటువంటి అభియోగం దీనిలో పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఏమవుతాయి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆ ఆస్తిలో అంటే ఆ యుద్ధంలో భాగంగా ప్రాపర్టీస్ డిస్ట్రాయిడ్ ప్రభుత్వ ఆస్తులు ధ్వంసం చేయటము ట్రూప్స్ ఆర్ అట్రాక్ట్ అటాక్డ్ అంటే 
వాళ్ళపైన ట్రూప్స్ మీద అంటే సైనికుల మీద వారి బలగాల పైన వాళ్ళ మీద దాడి జరిగిందంట అలాగే ఏం జరిగారు జైల్స్ ఆర్ బ్రోకెన్ ఓపెన్ జైల్స్ ఇక్కడ అది స్పెల్లింగ్ తక్కువడింది ఫ్రెండ్స్ జైల్స్ జైళ్ళు బద్దలు కొట్టి ఓపెన్ చేశారు ద అక్కరెన్స్ దీస్ ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ రిలవెంట్ అలాంటి సంఘటనలు ఇవన్నీ కూడా దేశానికి వ్యతిరేకంగా యుద్ధము అనేటువంటి చర్యకి రిలవెంటే అవుతాయి అయితే ఏ వాటిలో పార్టిసిపేట్ చేసి ఉండకపోవచ్చు కానీ అతని యొక్క ప్రేరేపణ వల్ల ఇవన్నీ జరిగినాయి అనేది కనుక అతని అభియోగం అయితే దేశానికి వ్యతిరేకంగా యుద్ధం చేస్తున్నాడు అన్నారండి అన్నప్పుడు ఏం జరిగింది అక్కడ దేశ ప్రభుత్వం యొక్క ఆస్తులు ధ్వంసం జరుగుతున్నాయి అల్లరి మూకలు సైన్యం పైన తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు అలాగే జైళ్ళు బద్దలు కొట్టి వాటిలో ఉన్న ఖైదీల్ని బయటికి పంపించేసేయటం ఇవన్నీ నంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి వీటన్నిటి మీద అతని మీద ఉన్నటువంటి ఏ అనే ఇతను మూల కారణం దీని మీద ఏం అభియోగం ఉంది అని అంటే దేశానికి వ్యతిరేకంగా యుద్ధం చేస్తున్నాడు అనే అభియోగంలో ఈ చర్యలన్నీ కూడా పార్ట్ అండ్ పార్సలే అంటే ఫార్మింగ్ సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇవన్నీ దానికి రిలవెంట్ అవుతాయి అయితే వీటిల్లో ఎక్కడ ఏ పార్టిసిపేషన్ డైరెక్ట్గా ఉండకపోవచ్చు అంటే మిగతా యాక్టివిటీస్లో ఎక్కడ డైరెక్ట్గా ఉండి ఉండకపోవచ్చు దీనిలో కాన్స్పిరసీ కూడా చేయొచ్చు కదా అందుకని ఏ యొక్క పార్టిసిపేషన్ డైరెక్ట్గా కనిపించకపోవచ్చు కానీ ఆ జరిగిన సంఘటనలన్నీ కూడా ఆ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా యుద్ధం చేస్తున్నాడు అనేటువంటి వేగింగ్ వార్ అనేటువంటి నేరానికి ఇవన్నీ కూడా రిలవెన్సీ అవుతాయి అగెనెస్ట్ ఏ నెక్స్ట్ ఇలిస్ట్రేషన్ సి ఏ సుష్ బి ఫర్ ఎ లిబల్ కంటైన్డ్ ఇన్ ఏ లెటర్ ఫార్మింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ కరస్పాండెన్స్ లెటర్స్ బిట్వీన్ ద పార్టీస్ రిలేటింగ్ టు ద సబ్జెక్ట్ అవుట్ ఆఫ్ హుచ్ ద లిబల్ అరోజ్ అండ్ ఫార్మింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కరస్పాండెన్స్ ఇన్ హుచ్ ఇట్ ఈస్ కంటైన్డ్ ఆర్ రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ దో దే డూ నాట్ కంటైన్ ద లిబల్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ లెటర్లో ఒకటి లివల్ అంటే చెడు వార్త దుష్ప్రచారం ఎలాంటిది బి మీద ఏ సూస్ బి ఫర్ లివల్ కంటైన్డ్ ఇన్ ఏ లెటర్ ఫార్మింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ కరస్పాండెన్స్ ఏ అనేతను బి అనే దాని పైన పరువు నష్టం దావా వేశాడు ఏమని దుష్ప్రచారం చేశారు నా మీద అనని ఆరోపిస్తూ దావా వేశాడు దీనికి రిలవెన్స్ ఏమవుతాయి అంట లెటర్స్ బిట్వీన్ ద పార్టీస్ రిలేటింగ్ టు ది సబ్జెక్ట్ అవుట్ ఆఫ్ హుచ్ ద లిబల్ రోజ్ దేని మీద అయితే ఈ అభియోగం రాబడిందో అంటే లెటర్స్ ద్వారా జరిగింది అని చెప్పేసి ఏ చెప్పాడు ఇక్కడ ఏం చేశాడంట బి అనేది అతను తన పరువు తీస్తూ ఒక లెటర్ రాశాడని ఏ ఆరోపిస్తూ ఒక దావా దాఖలు చేశాడు అయితే ఇంతకు ముందు వారిద్దరి మధ్య ఏవైనా ఉత్తరాలు జరిగాయా లెటర్స్ బిట్వీన్ ద పార్టీస్ రిలేటింగ్ టు ద సబ్జెక్ట్ అవుట్ ఆఫ్ హుచ్ ద లిబల్ రోజ్ అంటే ఈ సంఘటన జరగక ముందు వీళ్ళ మధ్య ఏమన్నా లెటర్స్ జరపడం జరిగినాయా ఉత్తర ప్రత్యు చొరాలు జరిగినాయా లేదా అనేది రిలవెంట్ అవుతుందంట అండ్ ఫార్మింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కరస్పాండెన్స్ ఇన్ హుచ్ ఇట్ ఈస్ కంటైన్డ్ ఈ ఉత్తర ప్రత్యుచాలకు సంబంధించినటువంటి వాటిల్లో ఏ తన మీద పరుగు తీసే విధంగా ఇంతకు ముందు జరిగి ఉండకపోవచ్చు కానీ అంటే ఆ పాత ఉత్తరాలు ఎక్కడ కూడా అతని పరుగు తీసేలాగా ఏది రాసి ఉండకపోవచ్చు కానీ వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఉత్తర ప్రత్యుచరాలు జరుగుతుంటాయి అంటే లెటర్స్ కరస్పాండెన్స్ జరుగుతుంది అనే గనక విషయం ఉంది అంటే అది ఇక్కడ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ అవుతుంది అంటే రిలవెంట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మనకు డౌట్ రావచ్చు సార్ అది జరిగినంత మాత్రాన నేరం రుజువు అవుతుందా అలా ఏం కాదు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ రిలవెన్సీ ఉందా లేదా అంటే నేను లెటర్ ద్వారా ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తిని ఉద్దేశపూర్వకంగా అవమానించాడు అనేది అతని అభియోగం అనుకోండి వెంటనే ఇతను ఏంటి అసలు నాకు రెస్ లెటర్స్ రాసే అలవాటు లేదండి నేను ఎప్పుడు లెటర్ పంపించలే ఆ లెటర్లు ఏముందో తర్వాత సంగతి అసలు ఆ లెటర్ నేను పంపించలేదు అన్నాడు అనుకోండి ఇప్పుడు రిలవెన్సీ ఏమవుతుంది వీరిద్దరి మధ్య లెటర్ల సంభాషణ ఇంతకుముందు జరిగింది అనేది గనక ఉంటే అది రిలవెంట్ అవుతుంది కంక్లూజివ్ ప్రూఫ్ కాదు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రిలవెన్సీ 
relevancy is a one of part of the evidence ante sambandham oka daniki inkoka danito unnatundi sambandham idi final kaadu just relevancy ee relevancy ni may presume shall presume conclusive proof ane three stages lo proof first lo final chestaru so deenni batti ఒక దానికి ఇంకొక దానికి ఉన్నటువంటి అంటే ఒక ఫ్యాక్ట్ కి ఇంకొక ఫ్యాక్ట్ కి ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని రిలవెన్సీ ఆ ఫ్యాక్ట్స్ అంటారు ఈ పూర్వాపరాలు ఎందుకు పరిశీలించాలి అంటే మనం రెగ్యులర్ గా మూవీస్ లో డైలాగ్ వింటాం కోర్టులో జడ్జి గారు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చే ముందు అంటారు కేసు పూర్వాపరాలు పరిశీలించిన మీదట అని చెప్పేసి అక్కడి నుంచి తన డెసిషన్ చెప్తుంటారు జడ్జి జడ్జిమెంట్ లో సో పూర్వాపరాలు అంటే ద రిలవెన్సీ ఆ ఫ్యాక్ట్స్ అన్నిటినీ చూస్తారనమాట అలా అన్నిటినీ కన్సిడర్ చేసేటప్పుడు అసలు రిలవెన్సీ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ అనేది ఏ సందర్భాల్లో ఉంటుంది అని ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటా వస్తున్నాం సెక్షన్ ఫైవ్ ఏంటి రిలవెన్సీ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ మీద ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఇష్యూ మీద మాత్రమే ఎవిడెన్స్ చెప్పాలన్నారు సెక్షన్ సిక్స్లో ఏం చెప్పారు ఒక దానికి సంబంధించినటువంటి ఇంకొకటి రిలవెన్సీ ఎప్పుడు అవుతుంది అని అంటే పార్ట్ ఆఫ్ ద సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ కనుక అయితే అది కూడా రిలవెంటే అవుతుంది అనేది సెక్షన్ సిక్స్లో ఫస్ట్ టైం మనం వింటున్నాం అంటే పార్ట్ ఆఫ్ ద సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఒక చర్య జరిగినప్పుడు దాని ముందుది దాని తర్వాత కూడా దీనికి రిలవెంటే దీన్నే రెస్కేస్టి అంటారు పార్ట్ ఆఫ్ ది సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ లాస్ట్ ఇలిస్టేషన్ డి ద క్వశ్చన్ ఈజ్ వెదర్ సటైన్ గూడ్స్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ బి వర్ డెలివర్ టు ఏ ద గూడ్స్ వర్ డెలివర్ టు సెవరల్ ఇంటర్మీడియట్ పర్సన్స్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఈచ్ డెలివరీ ఈజ్ ఏ రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్ అంటే ఏకి బికి మధ్య ఏముందంట క్వశ్చన్ ఈజ్ ఏ అనే అతను బి అనే వ్యక్తిని కావాల్సిన కొన్ని వస్తువులు పంపించాల్సిన అడిగాడంట ఇప్పుడు బి వాటిని ఏకి పంపాడా లేదా అనేది క్వశ్చన్ అయితే బి నుంచి ఏకి చేరేలోగా అవి సెవరల్ ఇంటర్మీడియట్ పర్సన్స్ అంటే మధ్య కూడా ఉంటారు చూసారా ఇంటర్మీడియేటర్స్ లేకపోతే వాళ్ళు ఏమంటాము మీడియేటర్స్ దళారీలు దళారీలు చేతులు మారాయా మారాయా లేదా ఇవన్నీ కూడా దానికి సంబంధించి రిలవెన్స్ ఇయ్యా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొరియర్ ఉందనుకోండి లేదా పోస్ట్ ఒక మెయిల్ ఉందనుకోండి దాన్ని ఏం చేస్తాము ఇక్కడి నుంచి ఒక చోటుకి పంపించాలి అంటే మీడియంగా ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ యొక్క చేతులు మారుతూ వెళ్తుంది అలాగ జరిగిందా లేదా అనేది రిలవెన్స్ అవుతుంది సో ఆ రిలవెన్సీని బట్టి దీని మీద ఒక కంక్లూజన్కి వస్తారు దాన్ని ప్రూవ్ చేయడానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఫ్యాక్ట్ ఇంకో ఫ్యాక్ట్ తోటి ఎంతవరకు కనెక్ట్ అయి ఉంది అనే దాన్ని బట్టి దానికి ఒక లీడ్ ఉంటుంది సో ఆ లీడ్ ని కన్సిడర్ చేయడానికి మనం రిలవెన్సీ ఆ ఫ్యాక్ట్ అనేది ఇన్నిసార్లు రిపీటెడ్ గా చెప్పుకుంటున్నాం రెండు ఫ్యాక్ట్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి రిలవెన్సీని మనం క్యాచప్ చేయగలిగితేనే క్యాచ్ చేయగలిగితేనే మనకి ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ లో ఒక ప్రాపర్ గ్రిప్ వస్తుంది మనం ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ని ఎన్నిసార్లు చదివితే అన్ని రకాలుగా అర్థం అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే దీని ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేయడంలో చాలా స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్ కావాలి ఎందుకని ఇది డైరెక్ట్గా చదివితే అర్థం కాదు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క డైమెన్షన్లో అది అర్థమవుతూ ఉంటుంది అందుకని ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ని చదివేటప్పుడు మనం ప్రాపర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ తోటి చదువుకోవాలి అంటే రిలవెన్సీ ఆ ఫ్యాక్ట్స్ అనే దాంట్లో ఒక వస్తువుకి అంటే ఒక ఫ్యాక్ట్కి సారీ ఒక ఫ్యాక్ట్కి ఇంకో ఫ్యాక్ట్ ఏ విధంగా రిలవెన్సీ అవుతుంది అని అంటే ఫార్మింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇది సెక్షన్ సిక్స్ ఓకే ఇంతవరకు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించి పార్ట్ అంటే ముందు కానీ వెనక కానీ ఏం జరిగినాయి అయితే మరలా సెవెన్ సెక్షన్ సెవెన్లో కూడా ఇలాంటి దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్వాపరాలు అనే టాపిక్కే వస్తుంది అయితే పార్ట్ ఆఫ్ ద సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ అనే దానికి పూర్వాపరాలు అనే దానికి ఉన్న చిన్న తేడాన్ని ఈ సెక్షన్ సెవెన్లో చూద్దాం రైట్ ఫ్రెండ్స్ సెక్షన్ సెవెన్ ఫ్యాక్స్ విచ్ ఆర్ ద అకేషన్ కాజ్ ఆర్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్స్ ఇన్ ఇష్యూ ఫ్యాక్ట్ విచ్ ఆర్ ది అకేషన్ అకేషన్ అంటే ఏంటి సందర్భం కాజ్ కారణము ఆర్ ఎఫెక్ట్ దాని యొక్క పర్యవసనం ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇన్ ఇష్యూ సందర్భము మరియు కాజ్ ఆర్ ఎఫెక్ట్ కారణము లేదా పర్యవసనం ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఇష్యూ అంటే ఇది కూడా చూడండి ఫ్యాక్ట్స్ విచ్ ఆర్ ది అకేషన్ కాజ్ ఆర్ ఎఫెక్ట్ ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఆఫ్ రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇన్ ఇష్యూ రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ని ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఇష్యూ సంబంధించి 
అకేషన్ కాజ్ అర్ ఎఫెక్ట్ సందర్భము లేదా కారణము లేదా పర్యవసానము ఇది కూడా రిలవెన్సీ అంట విచ్ కన్స్టిట్యూట్ ద స్టేట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండర్ విచ్ దే హ్యాపెన్ ఆర్ విచ్ ఆర్ అఫర్డ్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ దేర్ అకరెన్స్ ఆర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ రిలవెంట్ ఇక్కడ ఏఆర్ఆర్ లాస్ట్ లో ఉన్నది ఏఆర్ఆర్ రిలవెంట్ ఏమేంటి విచ్ కాన్స్టిట్యూట్ ఏదైతే అక్కడ చూపిస్తుందో ద స్టేట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వస్తువుల యొక్క స్థితి అండర్ విచ్ దే హ్యాపెన్ కొన్ని వస్తువులు అలా ఒక చోటు ఉన్నాయి అనుకోండి నీట్గా ఉన్నప్పుడు మనం వాటిని చూసినప్పుడు ఒక రకమైనటువంటి ఫీలింగ్లకు వస్తాం చిందర వందరగా ఉన్నాయి కొన్ని గ్లాస్ బ్రేక్ అయి ఉన్నాయి దానికి బ్లడ్ స్టైన్స్ అయి ఉన్నాయి ఇలాంటి సంఘటనలు మనం చూసినప్పుడు ఆ వస్తువుల యొక్క స్థితిని బట్టి మనం అక్కడ ఏం జరిగిందనేది గ్రహించగలుగుతాం సో అవి కూడా రిలవెన్సీయే ఏమైంది అకేషన్ సందర్భం ఏంటి కాజ్ ఆర్ ఎఫెక్ట్ కారణం ఏంటి మరియు పర్యవసానం ఏంటి దీన్ని బట్టి కూడా మనం వాటి యొక్క రిలవెన్సీని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అంట అది కూడా రిలవెన్సీ అని చెప్తుంది ఇలిస్టేషన్స్ చూడండి ద క్వశ్చన్ ఈజ్ వెదర్ ఏ రాబర్డ్ బి ఏ అనే వ్యక్తి బి అనే వ్యక్తిని దోపిడీ చేశాడా లేదా అనేది ప్రశ్న ఏంటి ద ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు ఫ్యాక్ట్ ఏంటి దట్ షార్ట్లీ బిఫోర్ ద రాబరీ బి వెంట్ టు ఎ ఫైర్ షాప్ విత్ మనీ ఇన్ హిజ్ పొజిషన్ రాబరీ జరిగింది అనే సందర్భానికి ముందు బి వెంట్ టు ఎ ఫైర్ విత్ మనీ వెంట్ టు ఎ ఫైర్ విత్ మనీ ఫైర్ షాప్ ఇక్కడ అంటే అతను బి అనే అతను తన దగ్గర కొంత డబ్బు పెట్టుకొని దాంతో షాప్కి వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఏం చేశాడు విత్ మనీ ఇన్ హిజ్ పొజిషన్ అండ్ హీ షోడ్ ఇట్ ఆర్ మెన్షన్ దట్ ఫ్యాక్ట్ దట్ హీ హ్యాడ్ ఇట్ అంటే అతను వెళ్ళటమే కాదు అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి నా దగ్గర అంత అమౌంట్ ఉందని చెప్పడము చూయించడము కూడా జరిగింది టు ది టు థర్డ్ పర్సన్స్ కొంతమంది వ్యక్తులకి మూడో వ్యక్తికి అంటే మూడో వ్యక్తి అంటే ఎవరు ఇక్కడ సంఘటనలో ఉన్నటువంటి ఏ బి కాకుండా అక్కడ షాప్ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకి చూపించాడు అలా చూపించటము దీనికి రిలవెన్స్ అవుతుంది అంటే ఏంటి ఏదై బీని రాబరీ చేశాడు అనాలి అంటే అసలు ముందు బీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయా లేదా తెలుసుకోవాలి కదా కాబట్టి బీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి అనే దానికి రిలవెన్స్ ఏంటి ఏం చేశాడు అతను తన దగ్గర డబ్బులు పెట్టుకొని ఆ డబ్బుతోటి ఒక షాప్కి వెళ్ళి ఆ షాప్ దగ్గర ఉన్నటువంటి థర్డ్ పార్టీస్కి ఇదిగో నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి అని చెప్పాడు మరియు వాటిని చూయించాడు జస్ట్ చెప్పడం అనేది జరిగింది అనుకోండి ఏమో ఉన్నాయి అన్నాడే కానీ అవి ఏం చూడలేదు బట్ ఇక్కడ ఏం జరిగింది అండ్ హి అండ్ దట్ హీ షోడ్ ఇట్ ఉన్నాయి అని చెప్పడమే కాదు అతను చూయించాడు కూడా అలా మూడో మూడో ఒక థర్డ్ పర్సన్స్కి వీటిని చూపించటము అనేది దానికి ముందు జరిగింది ఏదైనా ముందు దోపిడీకి ముందు జరిగినాయి కాబట్టి బీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి అనే వ్యక్తి ఇక్కడ ఈ సిచ్యువేషన్ని బట్టి అతని దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి అనేది రిలవెంట్ అవుతుంది ప్రూవ్ కాదు ఇక్కడ రిలవెంట్ మళ్ళీ దీన్ని ప్రిజంప్షన్స్కి వెళ్ళాల్సింది మే ప్రెజ్యూమ్ షాల్ ప్రెజ్యూమ్ కంక్లూజివ్ ప్రూఫ్ రైట్ తర్వాత ఎలి సెషన్ బి ద క్వశ్చన్ ఈజ్ వెదర్ ఏ మర్డర్డ్ బి ఏ బీని హత్య చేశాడా లేదా అనేది ప్రశ్న ఏంటి మార్క్స్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఎ స్ట్రగుల్ అట్ ఆర్ నియర్ ద ప్లేస్ వేర్ ద మర్డర్ వాజ్ కమిటెడ్ ఆర్ రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ అంటే ఏ బీని మర్డర్ చేశాడు అనేది హత్య అనేది కనుక ఒక ఇష్యూ అయితే ఏ పీల మధ్య ఏదైనా ఘర్షణ జరిగిందా లేదా వాళ్ళిద్దరి మధ్య పెనుగులాట తోపులాట ఏదైనా జరిగిందా దానికి సంబంధించిన గుర్తులు లేదా ఆధారాలు ఆ ప్లేస్లో కనుక కనిపిస్తే దాన్ని సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ అంటాం అక్కడ సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్లో కనుక కనిపిస్తే అవి ఆ హత్య నేరానికి రిలవెంట్ అవుతాయి అంటే ఇద్దరు కలిసి ఒక మర్డర్ సంఘటన స్థలంకి వెళ్ళి చూసినప్పుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య పెనుగులాట జరిగినట్టుగా ఆ ల్యాండ్ మీద వాళ్ళ కాల గుర్తులు అలాగే దానికి సంబంధించిన ఇంకా కొన్ని యాక్టివిటీస్ కనుక అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నట్టుగా కనుక మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే వాటిని ఈ కేసుకి రిలేంట్ ఫ్యాక్ట్స్ అని చెప్తారు నెక్స్ట్ ఇలిస్టేషన్ సి ద క్వశ్చన్ ఈజ్ వెదర్ ఏ పాయిజన్డ్ బి ఏ అనే అతను బి అనే అతనికి విష ప్రయోగం జరిపాడా లేదా అనేది ఒక ప్రశ్న దట్ ది స్టేట్ ఆఫ్ బీస్ హెల్త్ బిఫోర్ ద సిమ్టమ్స్ ఎస్క్రాబ్ టు పాయిజన్ అంటే పాయిజన్ ఇచ్చాడు 
లేదా పాయిజన్ తీసుకున్నారు అనే సంఘటనకి ముందు అతని ఆరోగ్య పరిస్థితి ఎలా ఉంది అండ్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ బి బి యొక్క అలవాట్లు ఏంటి నోన్ టు ఏ ఏకి తెలిసి విచ్ ఎఫర్డ్ అండ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ పాయిజన్ ఇవన్నీ తెలిసి ఏకి ఇవన్నీ తెలుసు అనుకోండి అతను ఏం చేస్తాడు ఏం తాగుతాడు ఎలా తింటాడు ఏ టైంకి ఏం చేస్తాడు ఇవన్నీ అతనికి తెలుసు ఎవరికి ఏకి తెలుసు అనేది ఇక్కడ రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్ అవుతుంది సో అంటే ఒక సంఘటనకి రిలవెన్సీ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాం ద పార్ట్ ఆఫ్ సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ అని సెక్స్ సిక్స్లో చెప్పుకున్నాము సెవెన్లో ఏం చెప్తున్నామంటే ప్రీవియస్ సారీ అక్కరెన్స్ చూడండి అకేషన్ కాజ్ ఆర్ ఎఫెక్ట్ సందర్భము కారణము మరియు పర్యవసానము వీటి మూడిటిని కూడా సందర్భము కారణము పర్యవసానము వీటిని కూడా రిలవెన్స్ అనే చెప్తారు పార్ట్ ఆఫ్ ద సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ సిక్స్లో అకేషన్ కాజ్ ఆర్ ఎఫెక్ట్ అనేది సెవెన్లో నెక్స్ట్ ఎయిట్ మోటివ్ ప్రిపరేషన్ అండ్ ప్రీవియస్ ఆర్ సబ్సిక్వెంట్ కాంటాక్ట్ సెక్షన్ ఎయిట్ ఇది కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి యాక్చువల్గా సెక్షన్ ఫైవ్ నుంచి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వరకు మీరు ఆల్మోస్ట్ అన్నిటినీ కూడా ఎక్కువసార్లు రివిజన్ చేయండి ఈ రిలవెన్సీ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ తెలిస్తేనే మీకు అకాడమిక్గా కానీ రేపు ప్రాక్టీస్లో కానీ ఈ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అనేది బాగా అర్థమవుతుంది సో సెక్షన్ ఫైవ్ నుంచి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వరకు రిపీటెడ్గా చదవండి నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఎయిట్ మోటివ్ ప్రిపరేషన్ అండ్ ప్రీవియస్ ఆర్ సబ్సిక్వెంట్ కాంటాక్ట్ మోటివ్ ఉద్దేశము ప్రిపరేషన్ ప్రిపరేషన్ అంటాం అంటే దాన్ని ప్రిపేర్ చేయటం సన్నాహము అంటాం తెలుగులో ప్రీవియస్ ఆర్ సబ్సిక్వెంట్ కాంటాక్ట్ ముందు కానీ తర్వాత కానీ కాండక్ట్ అంటే అతని పద్ధతి తీరు తెలుగులో అతని యొక్క నడవడిక అంటాం అతని ఎలా ఉంది అతని యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంది ప్రీవియస్ ఆర్ సబ్సిక్వెంట్ కాండక్ట్ ఇవన్నీ కూడా రిలవెన్స్ ఏ ఎనీ ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ రిలవెంట్ విచ్ షోస్ ఆర్ కన్ కాన్స్టిట్యూట్స్ ఎ మోటివ్ ఆర్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ ఎనీ ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఇష్యూ ఆర్ రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్ ఎనీ ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ రిలవెంట్ ఏదైనా ఒక ఫ్యాక్ట్ రిలవెంట్ అంట ఉచ్ షోస్ ఏదైతే చూపిస్తుందో ఆర్ కాన్స్టిట్యూట్ ఏదైతే ఎస్టాబ్లిష్ చేసిందో ఎమ్ మోటివ్ ఒక ఉద్దేశము ఆర్ ప్రిపరేషన్ సన్నాహము ఫర్ ఎనీ ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఇష్యూ ఆర్ రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్ ఏదైతే ఉద్దేశము లేదా ప్రిపరేషన్ ఉన్నాయో అవి కూడా రిలవెంట్ అవుతాయి అంట ద కాండక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ పార్టీ అతని యొక్క చర్య నడవడిక ఆర్ of any agent to any party athani yokka nadavadika ledha athani yokka agent yokka nadavadika to any suit or proceedings edaina daava lo gaani criminal proceedings lo gaani in reference to such suit or proceedings in reference then refer cheyatam lo denni such suit or proceedings proceedings ni gaani suits ni gaani refer cheyatam lo ఆర్ ఇన్ రిఫరెన్స్ టు ఎనీ ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఇష్యూ దేర్ ఇన్ దానిలో ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఇష్యూకి సంబంధించినటువంటి వాటికి కూడా అతని నడవడిక ఎలా ఉంది ఆర్ రిలవెంట్ దేర్ టు దానికి సంబంధించి ఎలాంటి నడవడిక ఉంది అండ్ ద కాండక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ పర్సన్ అండ్ అఫెన్స్ అగెన్స్ట్ హూమ్ ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రొసీడింగ్ ఈజ్ రిలవెంట్ అంటే ఇలా చదివితే మనకు అర్థం కాదు ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఉంటాయి అంటే ఉద్దేశము సన్నాహము నడవడి మోటివ్ ప్రిపరేషన్ అండ్ ప్రీవియస్ ఆర్ సబ్సిక్వెంట్ కాండక్ట్ ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే ఒక పని చేశాడు మోటివ్ అంటే ఉద్దేశం ఏంటి ప్రిపరేషన్ ఎలా దాన్ని ప్లాన్ చేశాడు ప్రిపేర్ చేశాడు కండక్ట్ ఆర్ సబ్సిక్వెంట్ ప్రీవియస్ ఆర్ సబ్సిక్వెంట్ కాండక్ట్ అంటే దీన్ని మనకి క్రైమ్కి ఉన్నటువంటి ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ చెప్పుకోవాలి ఈ సెక్షన్ ఎయిట్ అర్థం కావాలంటే ఏముంటాయి మెయిన్గా ఒక క్రైమ్ని ప్రూవ్ చేయాలంటే ఎలిమెంట్స్ అంటే మోటివ్ ప్రిపరేషన్ ప్రీవియస్ ఆ సబ్సిక్వెంట్ కాండక్ట్ని ఏం చెప్తామంటే మోటివ్ ప్రిపరేషన్ అండ్ అటెంప్ట్ కంప్లీషన్ మోటివ్ ఉద్దేశం ఏంటి ఇక్కడ మెన్స్ క్రియా దీని గురించి మాట్లాడుకోవాలి ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా ఉంది అటెంప్ట్ అండ్ కంప్లీషన్ అటెంప్ట్ అండ్ కంప్లీషన్ ఫోర్ స్టేజ్ ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి క్రైమ్కి ఇందులో మోటివ్ మెన్స్ క్రియా ఉందా లేదా అంటే తింటే అతని ఉద్దేశం ఏంటి చెడు ఉద్దేశమా మంచి ఉద్దేశమా ప్రిపరేషన్ దాన్ని ఎలా ప్లాన్ చేశాడు అది చెడు ప్లాన్ అనుకోండి కాన్స్పిరసీ అంటాము అలాగే 
ఇన్స్టిగేషన్ కూడా ఉండొచ్చు అబిట్మెంట్ కూడా జరగచ్చు చెడు సంబంధించినటువంటి ప్లాన్ అండ్ ప్రిపరేషన్ ఇదంతా కూడా క్రైమ్లో పార్ట్ అండ్ పార్సల్ అవుతుంది అండ్ ప్రీవియస్ ఆ సబ్సిక్వెంట్ కాండక్ట్ అంటే దాన్ని సంఘటనకి ముందు జరిగింది అని ఏమంటాము అటెంప్ట్ ఎలా అటెంప్ట్ చేశారు సబ్సిక్వెంట్ అంటే ఎలా కంప్లీట్ అయిపోయింది అది సో ఈ ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ని మనం క్రైమ్లో మెయిన్గా ప్రూవ్ చేయాలి అందులోని ఒక చర్య గురించినటువంటి అంటే ఒక విషయము ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్ అనేదాన్ని ఒక విషయంగా చెప్పుకుందాం దాని యొక్క ఉద్దేశము సన్నాహము నడవడిక అనేవి రిలవెంట్గా ఉంటాయంట ఏ విధంగా ఈ సూట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఏదైనా ఒక దావా లేదా క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్ జరిగే సందర్భంలో ఆ దావాలోని పార్టీ కానీ అతని యొక్క ఏజెంట్ కానీ వారి యొక్క ప్రవర్తన లేక నడవడి ఆ దావాతోటి రిలేషన్ కలిగి ఉంటుంది అంటే సంబంధం కలిగి ఉంటుందంట ఎలాగా ఏ దావానైతే అతను ఫైల్ చేశారో లేదా ఏ క్రిమినల్ కే ప్రొసీడింగ్స్ అయితే జరుగుతున్నాయో వాటికి వీటికి వాళ్ళ రిలవెన్సీ ఉంటుందంట అయితే ఆ ఇష్యూస్ మీద అతని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎలా ఉండాలి అంటే అది అతని మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కలిగించేదిలాగా ఉండాలంట ఇఫ్ సచ్ కండక్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆర్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ఎనీ ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ఇష్యూ అంటే ఆ సందర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే ఏంటి అతని మీద ఒక ప్రభావితం చూపించాలి అంటే ఏంటి గెలవటం ఓడిపోవటం లేదా నిర్దోషిగా బయటికి రావడం లేదా శిక్ష పడడం ఇలాంటివన్నీ లేదా అతనికి ఏదో ఒక బెనిఫిట్ రూపంలో వాటి యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఆ వ్యక్తుల పైన ఉంటుంది నెక్స్ట్ దీన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్స్తో చూద్దాము ఎక్స్ప్లెనేషన్ వన్ ద వర్డ్ కండక్ట్ ఇన్ దిస్ సెక్షన్ డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ స్టేట్మెంట్స్ ద వర్డ్ కండక్ట్ కండక్ట్ అనేది ఇందులో స్టేట్మెంట్కి సంబంధించింది కాదంట unless those statements accompanying and explain acts other than statements other than statements kevalam maatal toti statements toti maatrame kaadanta conduct anedi ela prove cheyali unless those statements accompanying any explain acts ante vivarinchadaniki avakasam unnatuvanti charyala toti accompanying kalisinappudu maatrame aa maatalaki aa statements ki oka relevancy dorukutundanta but this explanation is not to affect the relevancy of statements under any other section of this act aithe ee explanation anedi migitha sections ni influence cheyadanta not affect danni prabhavitham cheyadanta inta varaku ee section lo section 8 lo conduct ani edaithe cheptunnamo adi urkne itinu conduct good conduct bad conduct ani cheptuntam general ga aa good or bad anedi kevalam maatala meeda kaadanta ante statement rupamlone kaadanta unless those statements accompanying eppudu varakaithe avi any explain acts oka ee kaaranam valla itinu manchi ee kaaranam valla idi cheyadu ani explain chese atuvanti relevancy ni kaligunnappudu maatrame aa conduct ni ikkada consider cheyalanta aithe ee explanation nu ee section work e gaane migitha vaati meeda effect chupichadu antunnaru next explanation 2 when the conduct of any person is relevant any statement made to him or in his presence and hearing which effect such conduct is relevant ante ikkada chudandi explanation 2 lo oka vyakti yokka conduct ante pravartana relevant when the conduct of any person is relevant eppude athana conduct relevant ayyutundo any statement made to him అతను ఏదైనా ఒక అతని ముందు కానీ అతనికి వినపడేటట్లు కానీ ఎవరైనా ఏదైనా మాట్లాడితే ఇన్ హీజ్ ప్రెసెన్స్ అతని సందర్భంలో అండ్ హీరింగ్ అతను వింటుండగా విత్ ఎఫెక్ట్ సచ్ కాండక్ట్ విచ్ ఎఫెక్ట్ సచ్ కాండక్ట్ అప్పుడు అతని రియాక్షన్ కూడా కాండక్ట్ అవుతుంది ఇది రిలవెన్స్ అంట సో ఈ సెక్షన్ ఎయిట్ని మనం చూసినప్పుడు కాండక్ట్ మీద ఎక్కువగా ఇంపాక్ట్ ఉంది కాండక్ట్ అంటే ఏంటి తర్వాత దీని ముందు ఏం పాయింట్ ఉంది ప్రిపరేషన్ అండ్ ప్రీవియస్ ఆర్ సబ్సిక్వెంట్ కాండక్ట్ అంటే ఒక అతను మనం నువ్వు నేరం చేసావు అన్నాం అదే అతని సమక్షంలో అతను వింటుండగా అన్నాం వెంటనే అతని రియాక్షన్ ఎలా ఉండాలి కామ్గా ఉన్నాడు అనుకోండి అతని ఉద్దేశం ఏమై ఉండాలి అంటే నేరాన్ని ఒప్పుకున్నట్లా కానట్లా 
రిలవెన్స్ ఏంటి ఉదాహరణకి నువ్వు నేరం చేశావు అని అవతల వ్యక్తి ఇతను వింటుండగా ఒక మాట కోర్టు సమక్షంలో ఉన్నప్పుడు అతను కామ్గా ఉన్నాడు అనుకోండి దాని అర్థం ఏంటి అతని మోటివ్ ఏంటి అంటే ఇతను సైలెంట్గా ఉన్నాడు అనేది అంటే ఇండైరెక్ట్గా అతను దాన్ని ఒప్పుకున్నాడు అన్ని సందర్భాల్లో కాదు ఎక్స్ప్లెనేషన్ వన్ చెప్తుంది కాండక్ట్ అనేది ఏం చెప్తుంది అంటే ఊరుకునే అతను విన్నంత మాత్రాన కాదు అతని మీద ఒక నేరం ఆరోపించబడింది అన్నంత మాత్రాన కాదు దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇవ్వాలంట ఏమని ఇతను ఈ సంఘటన ద్వారా ఈ విధంగా ఈ పని చేసి ఈ నేరం చేశాడు అని ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇచ్చారంట ఊరుకునే నేరం చేశాడని అతని ముందు అనలా ఏ విధంగా చేశాడో కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు అప్పుడు కూడా అతని రియాక్షన్ని బట్టి ఆ రియాక్షన్ అనేది రిలవెన్స్ అవుతుంది ఉదాహరణకి నువ్వు నేరం చేశావు ఇదిగో ఈ కత్తితోటి నువ్వు ఏ అనే అతన్ని మర్డర్ చేశావు అని ఒక సాక్షి వచ్చి కోర్టు భవన్లో అక్యూజ్డ్ ఎదురుగా చెప్తా ఉన్నారనుకోండి అప్పుడు వెంటనే అక్యూజ్డ్ రియాక్షన్ ఉండాలా లేదా చేశానని చేయలేదని లేదంటే చేయలేదు అని వెంటనే నెగిటివ్ రియాక్షన్ రావాలి అంటే ఒక రియాక్షన్ రూపంలో అతని వే ఆఫ్ ఇంటెన్షన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అలా చేశాడా లేదా అనేది కూడా రిలవెన్సీ అవుతుంది చేశాడు ఒక టైప్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అవుతుంది చేయలేదు అది ఆ ఫ్యాక్ట్కి ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ రిలవెన్సీ అవుతుంది సో ఇది కూడా అతని యొక్క ఉద్దేశాన్ని అతని యొక్క మోటివ్ ప్రిపరేషన్ ప్రీవియస్ ఆర్ సబ్సిక్వెంట్ వీటన్నిటినీ ఇలా రిలవెంట్గా తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు సో ఇంతవరకు సెక్షన్ ఎయిట్ ఫ్రెండ్స్ ఇందులో నంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉన్నాయి ఇవి కూడా మీరు వన్ బై వన్ చూడండి ఇలిస్టేషన్స్ ఉన్నాయి ఏ ఈజ్ ట్రైడ్ ఫర్ మర్డర్ ఆఫ్ బి ఏ మీద బిని మర్డర్ చేయడానికి సంబంధించినటువంటి హత్యా నేరం ఆరోపించబడింది అతని మీద విచారణ జరుగుతుంది ట్రైడ్ అంటే ట్రయల్ జరుగుతుంది ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఏ మర్డర్ సి సి అంటే ఆల్రెడీ ఈ సీని సారీ ఏ అంటే ఆల్రెడీ సీని కూడా మర్డర్ చేశాడు దట్ బి న్యూ దట్ ఏ హ్యాడ్ మర్డర్ సి అయితే ఏందంట సీని మర్డర్ చేసిన విషయం బీకి తెలుసు అంట ఏ సీని మర్డర్ చేశాడు అనే విషయం బీకి తెలుసు అంట దట్ అండ్ దట్ బి హ్యాడ్ ట్రై టు ఎక్స్ట్రాట్ మనీ ఫ్రమ్ ఏ బై థ్రెటనింగ్ టు మేక్ హీజ్ నాలెడ్జ్ పబ్లిక్ ఆర్ రిలవెంట్ అంటే ఏ అనే అతను మొదటిగా సి అనేవాడిని మర్డర్ చేశాడు అది బి తెలుసుకున్నాడు అప్పుడు బి ఏం చేశాడు ఏని ట్రై టు ఎక్స్ట్రాట్ మనీ ఇక మనీ లాగటం కోసం అంటే జస్ట్ లైక్ బ్లాక్ మెయిల్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు లేకపోతే నేను పబ్లిక్లో చెప్పేస్తాను అని బ్లాక్ మెయిల్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు అది రిలవెంట్గా దేనికి రిలవెంటు ఏ బీని మర్డర్ చేశాడు అనేదానికి ఆ ట్రయల్లో ఇది రిలవెంట్ అవుతుంది ఇప్పుడు అడుగుతారు ఏ ఎందుకు బీని మర్డర్ చేయాలి అంటే ఒక రీజన్ చెప్పాలన్నమాట ఆ రీజన్ని రిలవెంట్ గురించి ఎలా ఉంది అనే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈ విధంగా ఇస్తున్నారు అతని యొక్క మోటివ్ ఏంటి ఎందుకు ఏ బీని మర్డర్ చేశాడు ఎందుకు చేశాడంట బి అనే అతనికి ఒక విషయం తెలుసు ఏ విషయం అది ఏ సీని మర్డర్ చేశాడని తెలిసి ఏం చేశాడు ఇక ఏని బ్లాక్ మెయిల్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు మనీ గుంజటం మొదలుపెట్టాడు లేకపోతే పబ్లిక్లో చెప్పేస్తాను అని థ్రెటన్ చేసి మనీ లాగటం మొదలుపెట్టాడు ఆ కారణం వల్ల ఏ పీని మర్డర్ చేశాడు అనేది దీనికి రిలవెంట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ప్రీవియస్ ఆర్ సబ్సిక్వెంట్ కాండక్ట్ దీనికి సంబంధించి మోటివ్ అండ్ ప్రిపరేషన్ ఏంటి ఉద్దేశం ఏ బీని మర్డర్ చేయడంలో ఉద్దేశం ఏంటి ఏ విధంగా ప్లే జరిగింది ఇది ప్రీవియస్గా ఏం జరిగింది సబ్సిక్వెంట్గా ఏం జరిగింది ఈ కారణాలని మనం రిలివెంట్గా తీసుకుంటాము అలాగే ఫ్రెండ్స్ మిగతా నెంబర్ ఆఫ్ దీనిలో ఎలిస్టేషన్స్ ఉన్నాయి దీన్ని వన్ బై వన్ మనం చదువుకుంటా వెళ్తే దీనికి సంబంధించి సెక్షన్ ఎయిట్కి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు వాటన్నిటిలో డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం సెక్షన్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ ఈ పార్ట్లో కంప్లీట్ చేసుకున్నాము